దేవుని పరిశుద్ధి నా ముందుకు స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావాన్ని కలిగిన గాక ప్రభుయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరు కూడా శుభమని తెలియపరుస్తూ ఉంటున్నాను ఈ యొక్క రాత్రి కథ సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకునే ముందు దేవుని సహాయాన్ని మనం కోరుదాం దయచేసి మనం కళ్ళు వంచినట్లయితే మనమందరం కూడా ప్రార్థన చేసుకుని ఈ యొక్క వాక్య ధ్యానంలోనికి మనం వెళ్దాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమగల మా ప్రియ పర్లో గొప్ప ప్రభు మీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నా ఉండొచ్చు మీ పందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఎన్నిక లేని వారు ప్రభు అయోగ్యులము యోగ్యత లేని వారు ప్రభు అయినా నన్ను మమ్మల్ని మీరు ప్రేమించినందుకు మీ పందనాలు స్తోత్రములు ప్రభు నాయన ప్రత్యేకంగా మీ వాక్యాన్ని ధ్యానించేటువంటి మీ కృప నాకు మాకందరికీ మీరు కలగజేసినందుకు మీ పందనాలు ప్రభు ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా ప్రభు నాయన అనేక మంది మీ మాటలు వినబోతుంటుండగా బిడ్డలు మీరు దీవించండి మీరు సహాయించండి హృదయాలు కదిలించండి ప్రభు అద్భుతంగా ఆశ్చర్యకరంగా ప్రభు నాయన బిడ్డలను తండ్రి ప్రభు మీరు బ్లెస్ చేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి మీరు సహాయం చేయండి ప్రభు మీ సన్నిధిని కూడా కుమ్మరించమని ఎన్నిక లేని వాడు నన్ను మీరు బలపరిచి వాడుకోమని నా జరయుడును మా ప్రభును రక్షకుడైన ఏ సమూహంలో స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకించినాం తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామములకు స్థుతి ఘనత మహిమ ప్రభావములు కలుగును గాక ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఫేస్బుక్ లైవ్లో మీ అందరికి కూడా మరొకసారి ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాను ఈ రాత్రి కల సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించేద్దాం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించేద్దాం ద్వితీయ ఉపదేశ కాలము ద్వితీయ ఉపదేశ కాలము దయచేసి బైబిల్స్ ఉన్నటువంటి వారు మీ దగ్గర బైబిల్ ఉన్నట్లయితే బైబిల్ తెరిచి నాతో కూడా ఏకీభవించవలసిందిగా ప్రభు నామంలో తెలియపరుస్తూ ఉంటున్నాను ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన మనం చదువుతాం ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన మనం చదువుతాం అక్కడ చూడండి నీవు నన్ను విడిచి చేసిన ఏ దుష్కార్యము చేత నువ్వు హతము చేయబడి వేగముగా నశించే వరకు నీవు చేయు బోనుకును శాపములన్నిటి కార్యములన్నిటి విషయంలోను ఇహోవా శాపమును కల్వరమును గద్దింపును నీ మీదకి తెప్పించుదును నీవు స్వాధీన స్వాధీనపరచుకున్న పోవు దేశంలో నుండకుండా నిన్ను క్షీణింపచేయ వరకు యహోవా తెగులు నిన్ను వెంటాడును దేవుడు తన పరిశుద్ధ మాటలు దీవించిన గాక ప్రేమైనటువంటి వారులారా ఈరోజు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మరి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తున్నటువంటి మనము మరి ద్వితీయోపదేశ కాలం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదటి నుంచి మనం చూసినట్లయితే చక్కని మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అంటే దేవుని ఎందు దేవుని మాటలు ఎహో మాటలు శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు వాటి ఎందు ఆజ్ఞలన్నింటినీ అనుసరించి నడుచుకుంటే దీవెనలన్నీ కూడా వస్తాయని చెప్తూ ఉంటున్నారు అదేవిధంగా ప్రేమైనటువంటి జనాంగమా దేవుని విడిచినటువంటి వారికి లేకపోతే ఈరోజు మన అంశం పిల్లలు చూడండి దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి భయంకరం నిజంగా దేవుని విడిచిన వారి పరిస్థితి భయంకరం అంటే దేవుణ్ణి విసర్జించినటువంటి వారు దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి దేవుని వెంబడించినటువంటి వారు దేవుని యొక్క ఆయన హస్తములలో ఆయన ఆయన యొక్క మరి ఆయన రెక్కల చాటున వారు దాచబడి ఉంటారు కానీ ప్రియమైనటువంటి వారు దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి చూస్తే భయంకరమని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తుంది ఈరోజు ఈ రాత్రి కల సమయంలో మనం మనం పరీక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నదని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు చూడండి దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈరోజు మనం చూద్దాం ప్రిల్లరా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ద్వితీయ ఉపదేశ కాండము ఎనిమిదవ ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో చూడండి నీవు నన్ను విడిచి విడిచి చేసిన ఏ దుష్కార్యము చేత నీవు హతము చేయబడి హతము చేయబడి వేగముగా నశించి వరకు నీవు చేయబోను చేయబో చేయబోనుకును కార్యములన్నిటి విషయములన్నిటిలోనూ హోవా శాపమును కలవరమును 
గద్దెపుని మీదకి తప్పించు ప్రియులరా దేవుని విడిచినటువంటి వారి మీద దేవుని శాపము వస్తాయని సెలవిస్తూ ఉంటున్నారు ప్రియులరా జనాంగమా దేవుని బిడ్డలారా నిజంగా దేవుని విశ్వసించినటువంటి మనము దేవుణ్ణి మరి అంటి పెట్టుకుని దేవుని హద్దుకుని దేవుని కొరకు దేవునిలో మనం జీవించాలని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనం బట్టి ఆశపడుతూ ఉంటూ ఉంటాడు ప్రిల్లరు చూడండి దేవుని విడిచినటువంటి పరిస్థితి చాలా భయంకరమైన దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అందుకే ద్వితీయ ఉపదేశం అంటే ఉంటాడు మరి యహోవా శాపమును కలవరమును గద్దింపును వాయిన మీదకి వస్తుంది ఎవరు అనంటే ఎవరైతే దేవుణ్ణి విడిచిపెడతా ఉంటారో ఎవరైతే దేవుణ్ణి విసర్జిస్తూ ఉంటారో ఎవరైతే బద్దిహీనులుగా ఉంటారో ఎవరైతే దేవుణ్ణి లెక్క చేయకుండా ఉంటారో ఎవరైతే దేవుణ్ణి మరి ఆరాధించకుండా ఉంటారో ఎవరైతే దేవుని వైపు అన్ని వేళల అన్ని అన్ని విషయాల్లో దేవుని సహాయాన్ని కోరుకోకుండా ఉంటారో వారి మీద దేవుని శాపము దేవుని యొక్క మరి కలవరము దేవుని యొక్క ఉగ్రత వస్తుందని మనం మనము దేవుని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్న ప్రేమైన దేవుని జనాంగమా మరి నిజంగా ఈ రాత్రి కల సమయంలో మన ముందు వచ్చినటువంటి అంశాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి భయంకరమని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తున్నది అవును కదా నిజంగా బైబుల్ గ్రంథంలో అనేక మందిని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అనేక రాజులను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అనేక మంది సేవకులను మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అన్ని ఇస్రాయేలీ ప్రజల్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దేవుణ్ణి విడిచినప్పుడు వారి పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రియులరా నిజంగా భయంకరమైనటువంటి శ్రమలు అనుభవించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఈరోజు నీవైనా నీ కుటుంబమైనా నీ గ్రామమైనా నీ దేశమైనా నీ రాష్ట్రమైనా నీ దేశమైనా ఏ ప్రజలైనా సరే మనం చేయవలసింది ఏంటనంటే ప్రియులరా ఎప్పుడు అన్ని వేళల మనం ఎవరిని సేవించాలనంటే ఎవరి వైపు మనం చూడాలంటే దేవాది దేవుడు మహాధనుడైనటువంటి మహోన్నతుడైనటువంటి ఏస్ ప్రభు వారి వైపే మనం చూడాలి ప్రిల్లర్ చూడండి అందుకే దేవుణ్ణి విసర్జిస్తే దేవుణ్ణి విడిస్తే ఆయన శాపము కలవరము అన్నీ కూడా మరి ఆ విసర్జించినటువంటి వారి మీద విడిచినటువంటి వారి మీద వస్తాయని సెలవిస్తూ ఉంటున్నారు ప్రియులరా ఈరోజు ఈ రాత్రి కల సమయంలో ఏ స్థితిలో మనం ఉన్నాము ప్రతిరోజు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించగలుగుతున్నావా ప్రతిరోజు దేవుని వైపుని చూడగలుగుతున్నావా ప్రతిరోజు దేవుని సహాయాన్ని కోరుకుంటున్నావా ఈరోజు ఈ విధంగా మనం ఉన్నామంటే దేవుని కృపని మరి దేవుని వైపు ఎక్కువ సమయాన్ని దేవునికి ఇచ్చు ఇచ్చి దేవుణ్ణి కనపరచగలుగుతున్నావా ప్రియమైనటువంటి దేవుణ్ణి జనాంగమా దేవుణ్ణి విడిచినటువంటి ప్రజల పరిస్థితి ఎంత భయంకరం అంటే బైబుల్ గ్రంథంలో అనేక విషయాలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కాబట్టి నిన్ను నన్ను మనల్ని దేవుడు మరొకసారి మరి బలపరుస్తున్నాడు మాటల ద్వారా మరొకసారి మనలను ఆయన యొక్క మరి విలువైనటువంటి మాటల ద్వారా మనలను బలపరుస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుని వైపు మనం చూడాలి దేవుని హద్దుకుని మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉంటున్నాడు ప్రియులకు చూడండి అందుకే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇంకో మాట మనం చూద్దాం చూడండి అదే ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యయన ద్వితీయ ఉపదేశం పదిహేను వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే నేడు నేను నేడు మీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నువ్వు అనుసరించి అనుస అనుసరించి నడుచుకున్న వల్లని నీ దేవుడిని ఎహోవా సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల వినకపోతే ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించను అని చెప్తూ ఉంటున్నాను ప్రియులరా అంటే దేవుని విసర్జిస్తే దేవుని విడిచి పెడితే ఆయన శాపము ఆయన కోపము ఆయన ఉగ్రత రగులుకుంటుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియులరు చూడండి అది ఎవరైనా సరే ప్రియులరు చూడండి ఉన్నతి పదవిలో ఉన్నటువంటి వారు ఉన్నతి పదవిలో ఉన్నటువంటి వారే కాదు ఇంకా బైబుల్ ఏదో మనం చూస్తాం ప్రియులరా రాజులను సహితము దేవుని చేత ఏర్పరచబడినటువంటి వారి సహితము కూడా దేవుడు వారిని పక్కన పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రియులరా దేవుని విడిచి దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఉంటే దేవుని విడిచి దేవుని విసర్జించి జీవిస్తే వారిని ఎంత మాత్రము సహించేటువంటి దేవుడు కాదని మరొకసారి దేవుని మాత్రం సెలవిస్తుంది కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి దేవుని జనాంగమ ఈరోజు నీవు నేను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని విడిచి విసర్జించినటువంటి వారి వల్లే మనం ఉండకూడదు కానీ దేవుని హద్దుకుని 
దేవుని వెంబడించి ప్రతిరోజు దేవుణ్ణి స్థుతించి దేవుని వైపు చూసేటువంటి వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఎప్పుడు కూడా ఆశపడుతూ ఉంటున్నాడు ప్రియులరా మొదటి సమయ గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ప్రియులరా చక్కని మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం మొదటి సమయ గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే మొదటి సమయ గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చినలో చక్కని మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం అక్కడ ప్రియులరు చూడండి మరి అక్కడ మనం చూసినట్లయితే వారు నన్ను విసర్జించి ఇతర దేవతలను పూజించి నేను ఐగుప్తుల నుండి వారిని అప్పించిన నాటి నాటి నుండి నేటి వరకు తాము చేయించు వచ్చిన కార్యములన్నిటి ప్రకారము వారు నీ ఎడలను జరిగించుచున్నారు వారు చెప్పిన మాటను అంగీకరించము అయితే వారిని ఎలబోవు రాజు ఎట్టివాడగును నీవే సాక్షివై వారికి దృఢముగా తెలియజేయదు అని చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రియులను సమయల కుమారులను దేవుడు అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్న సమయల ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు పిల్లలు అక్కడ ప్రజలు పెద్దలు అందరూ కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా ప్రవక్తకి వ్యతిరేకముగా స్వమీయులకు వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ మాకు రాజు కావాలని చె వారు చెప్తూ ఉంటున్నారు ప్రియులను అంటే చూస్ చూసినట్లయితే వారు ప్రతి విషయంలో కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవుని విడిచినటువంటి వారుగా విసర్జించినటువంటి వారుగా వారు మరి దే మరి జీవిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రియులరా ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే దేవుణ్ణి విసర్జించిన పని వారి పరిస్థితి దేవుని నడిపింపు ఉండదు వారికి దేవుని ఆశీర్వాదం ఉండదు దేవుని దీవెన ఉండదు ప్రిల్లరా దేవుడు లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేము కాబట్టి దేవుణ్ణి మనం ఎప్పుడు కూడా మరి హత్తుకుని దేవుని వైపు మనము దేవుని కార్యాలు దేవుని సన్నిధి మనం చూసే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉంటుండే ప్రియులరా దేవుడు మరి ఆ సమయానికి చెప్తున్నాడు ఓకే సరించి వారి గెట్టి నాయ రాజు కావాలో వారే చూస్తారని చెప్తూ ఉన్నాడు ప్రియులర నిజంగా ఎంత ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితిలో చూడండి ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారండి దేవుని ఆలోచన కంటే వీరి ఆలోచన నెరవేర్చుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నారు దేవుని యొక్క తలంపు కంటే వీరి తలంపులు వీరి యొక్క స్వార్థపు మనసులను తెలుసుకోవాలని చూస్తున్నారు ప్రియులర ఈరోజు మనం చూసినట్లయితే మరి నిజంగా మరి అనేక దేశాల్లో మరి ప్రాంతాల్లో మన మన ప్రజల యొక్క మన నాయకుల యొక్క మనం చూసినట్లయితే ప్రియులర నిజంగా ఎంతో భయంకరంగా ఉంటూ ఉన్నది ప్రియులర కదండి మరి నిజంగా దేవుని మరి చిత్తము నెరవేర్చేటువంటి వారు తక్కువ అవుతున్నారు కానీ దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చేటువంటి వారు తక్కువ అవుతున్నారు కానీ స్వార్థపు హృదయములతో స్వార్థపు మనసులతో దేవునికి వ్యతిరేకముగా జీవిస్తూ దేవుని కోపం తెప్పించేటువంటి ప్రజలు ఎన్నటికన్నటికీ పెరుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రియులర అందుకే దేవుని యొక్క పాపము రగులుకుంటుంది దేవుని యొక్క ఉగ్రత దేవుని యొక్క శాపము దేవుని యొక్క కలవరము మరి ప్రజల ఎడల విస్తరించి విస్తరిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రియులర ఎంతో భయంకరం దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి భయంకరమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఈరోజు నీవు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు ఏ పరిస్థితిలో నువ్వు ఉన్నావు ప్రియులర ఎక్కడ ఉన్నా ఏ నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే జీవము కలిగినటువంటి దేవుణ్ణి నువ్వు దేవుణ్ణి వెంబడించవలసినటువంటి వారు ఉన్నావు జీవము కలిగినటువంటి దేవుని వైపు నువ్వు చూడాలి ప్రేమైనటువంటి దేవుని జనాంగమ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దేవుని ఆలోచనను వారు కాదంటున్నారు దేవుని ఉద్దేశాన్ని కాదంటున్నారు ప్రవక్త ఉద్దేశాన్ని కాదంటున్నారు దేవుని సేవకుని మాట వినడట్లేదు ఈరోజు నీవు నేను మనం అందరం కూడా ఎటువంటి ఆలోచనలతో మనం ఉన్నాం దేవుని విడిచినటువంటి వారముగా వారిగా వారిగా వారి దేవుని విడిచినటువంటి కుటుంబాలుగా దేవుని విడిచినటువంటి గ్రామాలుగా దేవుని విడిచినటువంటి రాష్ట్రాలుగా దేశాలుగా మనం ఉన్నట్లయితే దేవుని కోపాన్ని దేవుని ఉగ్రతను మనం చూడవలసినటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నామేమో ఒకసారి ఆలోచించే ఈరోజు ఈ రాత్రి కల సమయంలో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీవు నేను మందరం మన మందరం కూడా ఆయన వెంబడించాలని ఆయన వైపు చూడాలని ఎప్పుడు కూడా ఆయననే అనుసరించి ఆయననే సేవించాలని దేవుడు ఆశపడుతూ ఉన్నాడు ప్రియులరా మొదటి రాజుల గ్రంథము మనం చూసినట్లయితే పదకొండో వచ్చాయి ముప్పై మూడో వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ప్రియులరా అక్కడ కూడా మరి దేవుని చేత అభిషేకించబడినటువంటి దేవుని చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి రాజే దేవుని యొక్క కోపానికి గురి అవుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవుని విసర్జించిన వంటి ఎవరైనా సరే 
అది ప్రజలే కాదు రాజ్యములే కాదు దేశములే కాదు ఏదైనా దేవుని కోపాన్ని రగులుకుంటే అని దేవుని కోపాన్ని రుచి చూస్తే అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రియులర అందుకే అంటున్నారు మరి మొదటి రాజులు పదకొండు వచ్చే ముప్పై మూడు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ప్రియులర అక్కడ చూసినట్లయితే ఎస్రాయల్ దేవుడిని హో సెలవిచ్చిన దేమనగా జనులు నన్ను విడిచిపెట్టి అశ్వారథ దేవతలను మిల్కోమాను అమోనియల దేవతలను మొక్కి సలోమను తండ్రి అయిన తావిదు చేసినట్టు నా దృష్టికి యోగ్యమైన దాన్ని చేయకయు నా కట్టలను అనుసరించి విధులను అనుసరింపకయు నా నేను ఏర్పరిచిన మార్గములు నడవకయు ఉన్నారు గనుక ఎంత భయంకరమైన స్థితి ఆ స్థితి మనం చూస్తే భయంకరం ప్రియులరా అదే వచ్చే పదకొండు వచ్చే మనం చూసినట్లయితే తొమ్మిదవ వచ్చిన ఇస్రాయల్ దేవుడిని యహోవా అతనికి రెండు రెండు మార్లు ప్రత్యక్షమై నీవు ఇతర దేవతలు వెంబడింప వలదని అతను ఆజ్ఞాపించిన సలమను హృదయం ఆయన యొక్క నుండి తొలగిపోయాను యహోవా తనకి ఇచ్చిన ఆజ్ఞను అతడు గై కొనకపోగా యహోవా అతని మీద కోపగించి దేవుని కోపము సలోమేన మీద ప్రియులర చూడండి నిజంగా సలమన్ దేవునికి ఇష్టమైన దేవునికి ఎంతో ప్రియమైనటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి దేవుని జనాంగాన్ని పరిపాలించడం నడిపించడానికి మరి దేవుని చేత దగ్గర నుంచి దేవుని దగ్గర నుంచి జ్ఞానమును బుద్ధిని వివేచాన్ని మరి ఆయన పొందుకున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం దేవుని విడిచినటువంటి వారి దేవుని కోపానికి గురి అయినటువంటి వారిని దేవుని యొక్క ప్రియలరి చూడండి దేవుని విసర్జించినటువంటి వారికి ప్రియలరా ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా వారికి మరి మేలు జరగదని దేవుని వాక్యం సాగిస్తుంది ఎప్పుడైతే దేవుని వెంబడిస్తామో దేవుని వైపు చూస్తామో దేవుని వైపు మనము దేవునితో మనం సంతోషిస్తామో దేవుడు మనలను ఆయన కృపలో మనం జ్ఞాపం చేసుకుంటాడు దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తాం కదా కీర్తన గ్రంథము మరి మనం చూసినట్లయితే ప్రియులరా ఆయన కోపం ఎంతసేపు ఉంటుందండి నిమిషం మాత్రమే కానీ ఆయన దయ ఆయుష్కాలం అంతా ఆయన కనుగ్రహములు ఆయుష్కాలం అంతా కూడా ఉంటుంది ప్రియులరా ఈరోజు రాత్రి కల సమయంలో దేవుని కోపాన్ని మనం రుచి చూస్తున్నామా లేకపోతే దేవుని విడిచి దేవుని విసర్జించి దేవుని ఉగ్రతకు మనం పాత్రం అవుతున్నామో ఒకసారి ఆలోచించి నిజంగా ఈరోజు ఈ రాత్రి కల సమయంలో ఈ మన పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉంటుంటే ఎంతో భయంకరం అయితే మనం మనం పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటి వారమైన నిజంగా దేవుని విడిచిన వారి పరిస్థితి భయంకరమని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ ఏ స్థితిలో మనం ఉన్నాం ఇక్కడ సొలమోన్ కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కానీ ప్రియులరా దేవుని కోపానికి అని గురి అవుతున్నప్పుడు దేవుని విసర్జించి నడిచినప్పుడు సలోమోన్ని కూడా దేవుడు పక్కన పెట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం చూడండి అక్కడే పద్నాలుగో వచ్చి పద్నాలుగో వచ్చిన పదకొండో వచ్చిన పదకొండో అధ్యాయము మొదటి రాజులు పదకొండో అధ్యాయము మరి పద్నాలుగు వచ్చిన యహోబా ఏదో మీడైన హదాదు అని ఒకరిని సలోమోన్కు విరో విరోధముగా విరోధిగా చేశాను అతడు ఏదేమి నా దేశపు రాజు వంశస్థుడు ప్రియలర్చుండి అంటే సలోమోన్ని కూడా ప్రియలర్చి ఉండి రాజు అయిన సలోమోనికి వ్యతిరేకముగా ఎవరు నిలు ఎవరు నిలబెట్టారంటే దేవుడే అంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవుని విసర్జించి మరి దేవుని విడిచిపెట్టినటువంటి వారి రాజ్యాలు ఉండవు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ ఇక్కడ సలమోన్ అదే రుచి చూస్తా ఉన్న ఉగ్రత దేవుని యొక్క కోపాన్ని దేవుని యొక్క మరి ఆ దేవుని యొక్క కలవరాన్ని దేవుని కోపాన్ని అక్కడ చూసినట్టుగా మనం చూస్తుంటున్నాం ప్రేలరా ఈరోజు రాత్రి కాల సమయంలో దేవుని వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు నేను మనం అందరం కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని విడిచిన వారి పరిస్థితి భయంకరమని నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి కాబట్టి మనం దేవుని విడిచిపెట్టే వారిగా మనం ఉండకూడదు విసర్జించే వారిగా మనం ఉండకూడదు కానీ దేవుని హత్తుకుని దేవుని వైపు ఎప్పుడు కూడా భయము బద్దితో మన ఆత్మీయ జీవితాలు మనము జీవించే వారంగా మనం ఉండాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు ప్రిల్లర్ చూడండి అక్కడ మనం చూసినట్లయితే మరి ముప్పై మూడవ వచ్చిన అంటున్నాడు సలమను తల్లి అయిన దాని చేసినాడు దృష్టికి యోగ్యమైన దాన్ని చేయకయు నా కట్టడలను నా విధులు అనుసరింపకయు నేను ఏర్పరిచిన మార్గములలో నడవకి ఉన్నారు కనుక సలోమాను చేతిలో నుండి రాజ్యమును కొట్టివేసి కదండి చూసారా దాగు మహారాజైన సలోమన్ సలోమనికి ఎంత పేరండి జ్ఞాని అయినటువంటి సలోమన్ దేవుణ్ణి విడిస్తే దేవుణ్ణి విసర్జిస్తే నీ జీవితంలో మన జీవితంలో ఏది కూడా మనం ఆనందించలేం ఏది కూడా మనం పొందుకోలేం దేవుని కూడా సంతోషించలేం 
దేవుని హద్దుకున్నప్పుడే దేవుని వెంబడించినప్పుడే దేవుని వైపు మనం చూస్తున్నప్పుడే దేవుని యొక్క దేవుని ఎప్పుడు కూడా అన్ని వేళలో మనము ఆయన వైపు చూస్తున్నప్పుడే దేవుని మన కృపను మనం పొందుకోగలుగుతాం ప్రియులరా కాబట్టి మనం మనము పరీక్షించుకుందాం దేవుని వైపు మనం చూద్దాం ప్రియులరా రెండవ దిన వృత్తాంతములు కనుక మనం చూసినట్లయితే రెండవ దిన వృత్తాంతములు మరి అక్కడ పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే అక్కడ కూడా ఒక ఆయన ఉన్నారు ప్రియులరా రెండవ దిన వృత్తాంతములు పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ప్రియులరా రేహాభావము రాజ్యం స్థిరపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత అతడును ఇస్రాయల్ అందరూ యహోవా ధర్మశాస్త్రను విసర్జించి ఎప్పుడు విసర్జించారంట ఎప్పుడు ప్రియులర చూడండి దేవుడు వారిని స్థిరపరిచినప్పుడు నిజంగా ప్రియులర చూడండి కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని వెంబడిస్తాం చాలా సమయాలు కదండి అన్ని సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రము దేవుణ్ణి అసలు దేవుని మర్చిపోతూ ఉంటాం దేవుణ్ణి అసలు దేవుని దగ్గరికి రాము అసలు దేవుణ్ణి వెంబడించము అంతేకాదు దేవునితో సహవాసం చేయము ప్రేలాడ చూడండి ఈరోజు నువ్వు మందిరానికి రాలేకపోయినా నీ ఉన్న సమయంలో ప్రేమైనటువంటి దేవుని జనాంగమ్మా నీ గృహంలో నీవు దేవుని వైపు చూస్తున్నావా ఎంత సమయాన్ని నువ్వు దేవునికి ఇవ్వగలుగుతున్నావు ఎంత సమయాన్ని నువ్వు దేవునికి ఇచ్చి దేవునితో సంతోషిస్తున్నావు ఒకసారి ఆలోచించి ప్రియులరా దేవుని జనాంగమా ఇక్కడ రేహాభాము రాజ్యము స్థిరపడినప్పుడు రేహాభాము రాజ్యము స్థిరపడినప్పుడు తాను బలపరచడం తదితర తరువాత బలపరచబడిన తరువాత ఏం జరిగిందంటే ఇస్రాయేలీలు అదేవిధంగా రాజు కూడా తన ప్రజలందరూ కూడా ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమును విసర్జిస్తున్నాం దేవుణ్ణే విసర్జించినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రియులరా దేవుని కోపం రగులు ముందు తెలుసా ప్రియులరా దేవుని కోపం రగులు ముందు వారి మీద చూడండి మూడో ఐదో ఐదో వచనంలో పన్నెండు పది పన్నెండో వచ్చాయి రెండవ దిన వృత్తాంతములు పన్నెండవ వచ్చాయి ఐదో వచనంలో ప్రవర్త అయిన క్షమాయు గ్రహబమునొద్దకును శీకునొద్దకును భయపడి ఎరుషులేమునకు వచ్చి కూడి ఉన్న యోధా వారి అధిపతుల ఎద్దుకును వచ్చి మీరు నన్ను విసర్జించి తిరుగనుక నేను మిమ్మును శీషాకు చేతుల్లో చేతిలో పడని పడనిచ్చి ఉన్నానని యహోవ సెలవిచ్చి ఉన్నాడని చెప్పాను అప్పుడు ఇస్రాయేల్ అధిపతులు రాజులను తమ్మును తాము తగ్గించుకుని యహోవ న్యాయవసుడు నొప్పుకున్నది వారు తమ్మును తాము తగ్గించుకున్నది యహోవ చూచాను గనుక యహోవాకు శమాయుకు నా ప్రత్యక్షమై ఏలాగూ సెలవిచ్చు ప్రియుల ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యానికి మనం లోబడుతూ ఉంటామో తప్పిపోయినప్పుడు వెంటనే దేవుని కోపానికి మరి మరి గురి కాకుండా దేవుని మాటకు దేవుని వాక్యానికి లోబడి దేవుని దగ్గరికి వస్తాము దేవుడు తన కృపని చూపిస్తూ ఉంటాడు ప్రిల్లరు చూడండి ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాం రేహబాబు అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ పెద్దలందరూ కూడా ప్రిల్లరా అక్కడ అధిపతులు ఇస్రాయేల్ అధిపతులను మనం అందరూ కూడా మనం చూసినప్పుడు వారందరూ కూడా తమ్మును తాము తగ్గించుకుని దేవుని కోపాన్ని వారు ప్రవక్త అయినటువంటి వారి ద్వారా వారు చెప్పబడినప్పుడు విసర్జించారు మీరు అని చెప్పబడినప్పుడు వెంటనే వారు ఏం చేస్తారంటే తమ్మును తమ్మును తగ్గించుకుని దేవుని దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉండే రోజున మనం చూస్తూ ఉండే చాలా దేశాల్లో చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రియులరా మరి మోకరించి ఎక్కడ పడితే అక్కడ మోకరించి వాట్సాప్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా చాలా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎక్కడ పడితే అక్కడ మోకరించి మా దేశస్తుల పాపాలు మా ప్రజల పాపాలు మా నాయకుల పాపాలు క్షమించమని దేవుణ్ణి అడుగుతా ఉన్నారు ప్రియులరా చూడండి ఈరోజు ఈ రాత్రి కల సమయంలో నీవు నేను మనం అందరము కూడా చేయవలసింది ఏంటనంటే మనం మనం తగ్గించుకుని దేవుని వైపు మనం చూడవలసినటువంటి వారు దేవుని వైపు మనం చూసి దేవుని కార్యాలు మనం చూసి దేవుని సన్నిధిని మనం చూడవలసినటువంటి వారు అయిన ప్రియమైనటువంటి దేవుని జనాంగమ ఈ రాత్రి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా వాక్యం ఇంటున్నటువంటి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా మనం దేవుని వైపు చూడాలి మన అంశాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మర్చిపోవద్దు దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి భయంకరం అనేక మందిని మనం చూస్తున్నాం దేవుని విడిచినటువంటి వారు ఫలించలేకపోతున్నారు దేవుని విడిచినటువంటి వారు ఆనందించలేకపోతున్నారు సంతోషించలేకపోతున్నారు అంతేకాదు సమాధానంగా ఉండలేకపోతున్నారు ప్రేమ అంతేకాదు ఆనందంగా గడపలేకపోతున్నారు ప్రేలరచ్చండి 
పాపం ఎక్కిపోయి పెట్టి దేవుని ఉగ్రత వారి మీద రగులుకుంటున్నప్పుడు అక్కడ దేవుని సన్నిధి ఉండదు కాబట్టి వారు దేవుని సన్నిధిని చూడలేకపోతున్నారు ఈరోజు ఈ రాత్రి కథ సమయంలో ఎక్కడ కూడా మనం చూస్తున్నాం రెండవ దేవుడు తాంతులు పన్నెండు అధ్యయనంలో రెహాబాము జనులు అక్కడ ఇస్రాయల్ అందరూ కూడా దేవుని ధర్మశాస్త్రం విడిచినప్పుడు దేవుని పాపాన్ని వారు రుచి రుచి చూడబోతుండగా వారు దేవుని ఆజ్ఞానికి లోబడి వెంటనే దేవుని దగ్గరికి వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం నీవు నేను మనం అందరం నీ గ్రామం కోసం నీ కుటుంబం కోసం నీ దేశం కోసం నీ ప్రజల కోసం మనము అనేక సార్లు అనేక మార్లు మనం ప్రార్థించవలసినటువంటి వారు మేము ఉంటున్నాం ప్రియులరా ఒకసారి మనం ఆలోచన చేద్దామా నేను ఏ పట్టణానికి యో నా పంపబడినప్పుడు ప్రియులరా ఒక్కరోజు ప్రయాణం చేసి మరి ప్రకటించినప్పుడు దేవుని స్వార్త రాజ్యము దేవుని రాగడ కొరకు దేవుని యొక్క స్వార్థను ప్రకటించినప్పుడు నిన్నువే ప్రజలు అందరూ కూడా రాజుతో సహా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రియులరచుండి వాళ్ళు తగ్గించుకుని ప్రియులరా అన్నపానములు మాని దేవుని దగ్గర మోకరించినప్పుడు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చున్నప్పుడు దేవుని యొక్క ఉగ్రత వారి నుంచి తప్పించబడినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు ఈ యొక్క ఉగ్రత తప్పిపోవాలంటే నీ యొక్క నీ యొక్క బాధ్యత ఉన్నది నా బాధ్యత ఉంది మనందరి బాధ్యత ఉన్నది మనం ప్రభు దగ్గర దేవుని దగ్గర మరి కన్నీరు కాల్చవలసినటువంటి వారంగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రియులరు చూడండి ఈరోజు రాత్రి కల సమయంలో నీవు ఏ పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నావు దేవుని వైపును చూడగలుగుతున్నావా దేవుని తల్లి దేవుని దగ్గర కన్నీరు కాల్చగలుగుతున్నావా రేహబాము అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు అధిపతులందరూ కూడా తమ్ముని తమ్ముని తగ్గించుకుని దేవుని సహాయాన్ని కోరినప్పుడు ప్రియులరా వారు చక్కని ప్రతి దేవుని యొక్క దేవుని దగ్గర సమాధానాన్ని పొందుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ప్రియులరు చూడండి కరోనా వైరస్ కదండి భయంకరం ఎన్నో వేల మంది ప్రియులరా ఎన్నో వేల మంది సిక్ అవుతున్నారు భయం భయముతో ప్రియులరా మరి భయం భయముతో ప్రియులరా మరి జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటున్నారు నువ్వు క్షేమంగా ఉండాలంటే నీ గ్రామం క్షేమంగా ఉండాలంటే నీ రాష్ట్రము నీ దేశము నీ ప్రజలు క్షేమంగా ఉండాలంటే నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రేమైనటువంటి దేవుని జనాంగమా రేహబాము ఇస్రాయేలు అధిపతులు వారు చేసినట్టుగా నీవు నేను మనం చేయవలసింది ఏంటంటే మనం మనం తగ్గించుకుని ఏహోవా న్యాయమస్తుడని ఆయన జీవం కలిగిన దేవుడని ఆయన దగ్గర మనం ప్రార్థించి దేవుని కార్యాలు మనం చూడవలసినటువంటి వారు ఏ ఏం చేస్తున్నాను ప్రేమైనటువంటి ఒకసారి మనం మనం పరీక్షించుకుందామా ఒకసారి ఆలోచించేద్దామా దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి భయంకరము దేవుడి దేవుని విడిచినటువంటి దేవుని విసర్జించినటువంటి వారి జీవితాలు ఫలించినట్టుగా లేకపోతే ఆనందంగా ఉన్నట్టుగా సంతోషముగా ఉన్నట్టుగా బైబిల్ గ్రంథం ఎక్కడా కూడా మనం చూడట్లేదు కారణం ఏంటంటే దేవుడు లేని జీవితం వెళ్తాం దేవుని దేవునితో సహవాసం లేనటువంటి జీవితము వ్యర్థము ప్రేమైనటువంటి దేవుని విడుగా ఈరోజు ఈ రాత్రి కల సమయంలో నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావు దేవుణ్ణి అన్ని వేళ వెంబడించేవాడిగా ఉన్నావా లేకపోతే దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టినటువంటి వాడిగా ఉన్నావా దేవుని మాట వినేవాడిగా ఉన్నావా లేకపోతే దేవుని మాట వినను వినని స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారి వలేను ఉన్నావా ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం ప్రేమైనటువంటి వారిలాగా దేవుని అందు నమ్మకం నుంచి దేవుని అందు విశ్వాసం నుంచి దేవుని విడిచిపెట్టినటువంటి వారిగా మనం ఉన్నట్లయితే మనము సంతోషించగలుగుతాం ఆనందించగలుగుతాం యశా గ్రంథము మరి నలభై మూడో అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే యశా గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయం మనం చూసినట్లయితే ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో చక్కని మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రిల్లరా నలభై మూడో అధ్యాయం యశా గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచ్చి ఇరవై మూడు ఇరవై రెండో వచ్చినం యాకోబు నీవు నాకు మొర పెట్ట పెట్టుడు లేదు ఇంకేమంటున్నాడంటే ఇస్రాయలు నన్ను కూర్చి నీవు విసిగిన కదా కదండి ఇంత చక్కని మాట యాకోబు గురించి చెప్తా ఉన్నాడు ఇస్రాయేలు గురించి చెప్తున్నాడు ఇస్రాయేల్ జనాంగమే మనం అందరం కూడా యాకోబు సంతానమే ప్రియులర దేవుని ప్రజలమే మనం అందరం కూడా ఆయన అంటే ఉన్నాడు యాకోబు నీవు నాకు మొర పెట్టలేదు మొర పెట్టుడలేదు కదా అంటే విసర్జించేసావు కదా విడిచిపెట్టేసావు కదా నన్ను ప్రేమైనటువంటి వారు విసిగించేసాం మనం విడిచిపెట్టినటువంటి వారంగా ఉన్నామా ఇస్రాయేలు నీవు నన్ను విసిగించే నీవు నీవు విసిగితివి కదా నన్ను బట్టి అని దేవుడు అడుగుతామన్నాడు మొరపెట్టలేదు 
దేవుని ప్రార్థించట్లేదేమో ఇంకా కిందకి వెళ్తే ఇప్పుడు ఇలా చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన అది ఇరవై మూ నలభై మూడు వచ్చే మెషియా గ్రంథము నలభై మూడు వచ్చేము ఇరవై నాలుగు నా నిమిత్తము శ్వాసను గల లవంగా చెక్కను నీవు రోగిలిచ్చి కొనలేదు నీ బలి పశువులు క్రొవ్వు చేత నన్ను తృప్తిపరచలేదు సరే కదా నీ పాపము చేత నీవు నన్ను విసిగించితివి నీ దోషము చేత నన్ను ఆయుసు పెట్టితివి ఆయుసు పెట్టితివి ప్రేమైనటువంటి వారు చూడండి దేవుడు ఎంతగా బాధ చెందుతున్నాడు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి కావడమే కాకుండా దేవుని మరి పాప మనం పాపములు చేసి విసిగించామంట మన దోషముల చేత ఆయన ఆయుష్ పరిశమంట దేవుణ్ణి ప్రజలు లేకపోతే దేవుణ్ణి విడిచినటువంటి ప్రజల పరిస్థితి భయంకరము దేవుని జనాంగా మా దేవుని ప్రేరణ ఈరోజు ఈ రాత్రి కల సమయంలో ఏ స్థితిలో మనం ఉన్నాం ఏ స్థితిలో మనం ఉన్నాం ఇస్రాయల్ కూడా చాలా సందర్భాల్లో దేవుని విడిచినప్పుడు దేవుడే మరి అన్యులకు లేకపోతే మరి శత్రువులకు వారిని అప్పగించినప్పుడు ప్రేలగా మరలా దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు విడిపించినట్టుగా మనం చూస్తాం కదండి ఫిలిపీలు ఫిలిస్తీలు అదేవిధంగా ఐగిప్తీలు ఇలాగూ అనేకులు ప్రేలగా చూడండి మాలీకులు అనేకులు చేతుల్లో వారు ఓడిపోయినట్టుగా వారు మరి వారికి దాసులైనట్టుగా ఇస్రాయలు వారికి దాసులైనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కారణం ఏంటంటే దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి దేవుని వారు విడిచారు దేవుని శాపాన్ని దేవుని కోపాన్ని దేవుని ఉగ్రతను దేవుని యొక్క మరి కలవరాన్ని వారు చూసినట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రేమైనటువంటి దేవుని జనాంగమ ఈరోజు ఈ యొక్క రాత్రి కాల సమయంలో నీవు నేను మనం అందరం కూడా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి భయంకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనము దేవుని విడిచిపెట్టే వారంగా మనం ఉండకూడదు చివరి ఇంకొక మాట మనం చూద్దాం ఇరిమే అగ్రంథము పదిహేడు అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ప్రేమైనటువంటి వారు లాగా ఇరిమే అగ్రంథము పదిహేడు అధ్యాయము మరి పదమూడు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ఉన్నత స్థలం నుండి మహిమగల సింహాసనం మొదటి నుండి మొదటి నుండి ఆ పరిశుద్ధ ఆలయం స్థానము ఇస్రాయల్ ఒక ఆశ్రయమా ఎహోవా నిన్ను విసర్జించే వారందరూ సిగ్గునందరు దేవుని విసర్జించే వారు ఎటువంటి ఫలం పొందుతారంటే సిగ్గుపడతారంట దేవుని నమ్మినటువంటి వారు సిగ్గుపడరు ప్రేమైనటువంటి వారు చూడండి అక్కడ ఇసైలు ఇసైలు కాశ్రేమా ఎహోవా నిన్ను విసర్జించే వారందరూ సిగ్గునందరు నా ఎడల ద్రోహము చేయువారు యహోవాను జీవ జలముల ఓటను విసర్జించి ఉన్నారు కనుక వారు ఇసుక మీద పేరు వ్రాయబడిన వారిగా ఉందరు ఇసుక మీద పేరు పెడితే పేరు రాస్తే ఉంటుందండి ఇసుక మీద రాసి చూడండి ఒకసారి కదా ట్రైలర్ కనబడదు కదా ప్రేమైన అది ఎంతసేపు ఉంటుందంటే కొంతసేపు వారి పేరు కనబడదు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు ఎందుకనండి దేవుని విసర్జించినటువంటి వారు దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి అది ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ ఈరోజు ఈ రాత్రి కల సమయంలో దేవుని వాక్యం వింటున్నటువంటి నీవు నేను మనం అందరం కూడా ఒక్కసారి మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే దేవుని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి భయంకరంగా ఉంటుందని మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మనం అన్ని వేళలో ఎల్ల వేళలో దేవుని వైపు మనం చూడాలి కదండి మరి యహాన్ స్వార్థలు మనం చూసినట్లయితే యహాన్ స్వార్థ పదిహేను అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే చక్కని మాట మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ప్రేలర యహాన్ స్వార్థ పదిహేను అధ్యాయంలో మరి మూడు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే ప్రేలర ఆయన అంటూ ఉంటాడు నా ఎందు నిలిచి ఉండి మీ అందు నేను నిలిచి ఉన్నాను ద్రీ తీగ ద్రాక్షాబలంగా నిలిచి ఉంటేనే కానీ తన అంతటి తాను ఎలా ఫలించదో అలాగే నా ఎందు నిలిచి ఉంటేనే కానీ మీరును ఫలించాలంటే మనం ఆస్వాదించబడాలంటే మనం దీవించబడాలంటే సంతోషించబడాలంటే మనం ఎవరు ఎందు ఉండాలంటే దేవుని అందే ఉండాలి మనం విడిచిపెట్టే వారిగా మనం ఉండగలం అన్ని వేళ చదువు మగు మేర ప్రాంతములు పరిస్థితి మనం చూసినట్లయితే భయంకరం ప్రేలర ఆ దేశాన్ని ఆ ప్రాంతాన్ని దేవుడు చూసినప్పుడు ఎంతో దుఃఖిస్తూ ఉంటాడు బహు మరి పాపులుగాను దేవుని ఉగ్రతకు పాత్రులైనట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం దేవుని కోపము సదుమ గుమర ప్రాంతాలను మనం చూస్తున్నాం అది కాండం పదమూడు వచ్చి మరొకసారి మీరు చదవండి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత లేకపోతే ఇంటి మరొకసారి చదవండి ప్రేమైనటువంటి వారు ఈరోజు రాత్రి కల సమయంలో దేవుణ్ణి విసర్జి విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి భయంకరమని నువ్వు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని దేవుని భయముతో వణుకుతో నీవు నేను మనం అందరం కూడా దేవుని మనం చూసినప్పుడు 
నిజంగా మనం ఆనందించగలుగుతాం సిగ్గుపడినటువంటి వారిగా మనం ఉంటాం మరి ఆయన యొక్క భద్రతను ఆయన రెక్కల చాటున మనము దాచబడి ఉంటాం దేవుని యొక్క కృపను మనం పొందుకుంటాం అటువంటి కృప మనందరికీ కూడా దేవుడు అనుగ్రహించలాగున మనం ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడి యొక్క మాటలు మన ఆత్మీయ జీవితం కొరకు దేవుడు దీవించిన దాకా ఆమె దయచేసి మరి ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా వింటున్నటువంటి మీరు అందరు కూడా శుభములు మీ అందరు కూడా కంటిన్యూగా షాలే బ్యాప్టిస్ ప్రార్థన అందరం కోసం ప్రార్థన చేయండి అంతేకాదు అనేక మందిని మీరు మరి ఎంకరేజ్ చేయండి ప్రతిరోజు కూడా ఎనిమిది గంటలకు రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి ఎనిమిదిన్నర ఎనిమిది నలభై వరకు దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం కాబట్టి మీరు అందరు కూడా మరి అనేకులను మరి ప్రోత్సహించండి నడిపించండి దేవుని వాక్యాన్ని కుటుంబంతో మీరు వినండి బలపడండి ప్రార్థించవలసింది కోరుచున్నాం చివరి ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో మరి ప్రార్థన చేసుకుని మనం ముగించుకున్నాం దయచే సంతాల్లో ఉంచినాం పరిశుద్ధమైన తండ్రి ప్రేమ గల మా ప్రియ పర్లోక ప్రభ మీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన నా ఉండవచ్చు మీ పొందనాలు ఈ రాత్రి కల సమయంలో నాని నాతో మాతో అందరితో మీరు మాట్లాడేందుకు మీ పొందనాలు ప్రభ ఇసయా మీకే స్తోత్రములు మిమ్మల్ని విడిచినటువంటి వారి పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో మీరు సెలవిస్తున్నారు మేము విడిచిపెట్టిన వారంగా ఉండకుండా మిమ్మల్ని హత్తుకున్న వారంగా మేము అన్ని వేలలో మిమ్మల్ని సేవించే వారంగా మేము ఉండటానికి మీ కృప చూపించండి చాలా బ్యాపీస్ ప్రార్థన మందిర బిడ్డలకు మీరు అనుగ్రహించండి ఫేస్బుక్ లైవ్ ద్వారా యూట్యూబ్ ద్వారా చూసినటువంటి వారి బిడ్డలందరికీ మీరు సహాయం చేయండి మీరే గణత మా ప్రభావాలు పొందమని బిడ్డలందరినీ ఆశీర్వదించమని నా జరేడును మా ప్రభును రక్షకుడైన ఏ సునామంలో స్థుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుని చిన్నాం మా తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించిన గాక మే గాడ్ బ్లెస్ యూ మీరు ఇంకా దేవుని గురించి తెలుసుకోవాలని ఆశపడితే నన్ను సంప్రదించండి వాట్సాప్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఫోన్ ద్వారా కాల్ ద్వారా కానీ నాతో మాట్లాడచ్చు నా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో నైన్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ మరొకసారి ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో నైన్ ఫైవ్ నైన్ సిక్స్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె